அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கம் 
மாணவ மாணவிகளுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இங்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தலைப்பு இசை இசை இன்பத்தை தரவல்லது மகிழ்ச்சியை தரவல்லது ஆனந்தத்தை தரவல்லது சோர்வை நீக்கக்கூடியது கடின உழைப்பின் நடுவே இதம் தரக்கூடியது நமது இதயா கல்லூரி மாணவ மாணவ மணிகள் போல இனிமையானது பாட்டு இசை நமது வாழ்வோடு கலந்த ஒன்று கலை எடுக்கும் போது பாட்டு அறுவடை செய்யும் போது பாட்டு படகு ஓட்டும் போது பாட்டு மக்கள் தங்கள் துன்பத்தை துயரத்தை தள்ளி வைக்க பாடுகிறார்கள் வசந்தமாக மாற்ற மனதை மகிழ்ச்சி படுத்த பாட்டு இசை மனிதனுக்கு உதவுகிறது மாடு மேய்ப்பவர்கள் கூட மாடுகளை கூட்டி வர பாடுகிறார்கள் அன்னை குழந்தையை தாளாட்டி பாடி உறங்க வைக்கிறாள் பாட்டு என்பது உலகளாவியது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமானது இசை ஷேக்ஸ்பியா தனது டுவெல்த் நைட்டில் சொல்கிறார் இஃப் மியூசிக் பி த ஃபுட் ஆஃப் லவ் பிளேயான் இஃப் மியூசிக் பி த ஃபுட் ஆஃப் லவ் பிளேயான் கிவ் மீ எக்ஸஸ் ஆஃப் இட் தட் சர்ஃபேட்டிங் த அப்பிடைட் so it was believed that music was a tangible force music was a tangible force isai enbadu namadu tunbathai neekavalladu engirar it is the food for soul aanmavin unavu isai engirar bible koorugirathu music is god god is music அவர்களும் மியூசிக்கை இறை வடிவமாக பார்க்கிறார்கள் தமிழன் இசையை தொன்று தொட்டு வழங்கி வருகிறான் உலக மக்களுக்கு தமிழ் இசை பழங்காலத்தில் இருந்து வந்தது அகநானூற்று பாடல்களிலும் பரி பாடலிலும் இசை பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன சார்லஸ் டார்வின் வார்த்தைகள் பேசப்படுவதற்கு முன்பே இசை கண்டறியப்பட்டது என்று கூறுகிறார் இசை என்பதற்கு இசை இசைவிப்பது பயப்படுத்துவது ஆட்படுத்துவது என்று விக்கிபீடியா சொல்கிறது ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒளி இசையாகும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒளி இசையாகும் தமிழ் மொழி இசை வடிவானது தமிழ் மொழி இசை வடிவானது ஓ என்ற எழுத்து தமிழில் மட்டுமே உள்ள சிறப்பாகும் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் தமிழ் இஸ் ஓ த லெட்டர் ஓ அனைத்து மதங்களுக்கும் பொதுவானது ஓம் இந்துக்கள் ஓம் என்கிறார்கள் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆமன் என்கிறார்கள் முஸ்லீம் அமீன் என்று கூறுகிறார்கள் தமிழ் மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது தமிழ் இசையும் மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது முத்தமிழின் சிறப்பு இயல் இசை நாடகம் இவை மூன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தவை தமிழ் இலக்கிய செறிவு மிக்க வளம் வாய்ந்த மொழியாகும் சங்க இலக்கியங்களில் இசை மற்றும் இசை கருவிகள் பற்றி மிகுதியான செய்திகள் உள்ளன சங்க காலத்தில் அவர்கள் பயன்படுத்திய இசை கருவிகள் சீரியால் பேரியால் குழல் என பல வகை இசை கருவிகளை தமிழர்கள் உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் கர்நாடக இசை கர்நாடக சங்கீதம் என்பதே தமிழ் இசைதான் என்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் தமிழகம் கரு என்றால் கருப்பு என்றும் மையம் என்றும் பொருளுண்டு அகம் என்றால் வீடு அகம் என்றால் வீடு கருப்பு மையம் கரு நாடு என்றால் மத்திய நாடு கரு நாடு அகம் காலப்போக்கில் கர்நாடகமாக மாறியது என தென்னிந்திய பாரம்பரிய இசை என்ற வலைதளத்தில் முனைவர் க சீனிவாசன் அவர்கள் கர்நாடக இசை பற்றி கூறுகிறார் எனவே கர்நாடக இசை என்பது தமிழ் இசைதான் என்பது அறிஞர்களின் கருத்து கர்நாடக இசை என்பது தமிழ் இசைதான் என்பது அறிஞர்களின் கருத்து காவிரி கடலோடு சேரும் இடத்தில் இருந்த காவிரி பூம்பட்டினத்தில் வருடந்தோறும் ஆடல் பாலு ஆடல் பாடலுடன் கண்கவர் விழா கொண்டாடப்படும் அது இந்திர விழா என அழைக்கப்படும் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் வருடா வருடம் கொண்டாடப்படும் இந்திர விழாதான் 
இந்திர விழாவே இந்த கர்நாடக இசைக்கு காரணமானது என்கிறார் கரை கடற்கரை நாதம் இசை கரை நாத இசை கரை நாத இசை என்பதே கர்நாடக இசையானது என அப்பா பிள்ளை ராஜேந்திரன் அவர்கள் கூறுகிறார் இவ்வறிஞர்கள் இருவரும் மாறுபட்ட கருத்துக்களை கூறினாலும் அவர்கள் சொல்ல வரும் கான்செப்ட் என்பது ஒன்றுதான் அதாவது கர்நாடக இசைதான் தமிழ் இசைதான் கர்நாடக இசையாக மாறியுள்ளது என்கின்றனர் முத்தமிழின் சிறப்பு இயல் இசை நாடகம் எனவே இந்த தமிழ் இசை என்பது கர்நாடக இசையாக எவ்வாறு மாறியது பழங்காலத்தில் எஜுகேட்டட் பீப்புள்ஸ் எஜுகேட்டட் பீப்புள்ஸ் பெரும்பாலும் உயர் ஜாதி வகுப்பினர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் தங்களது தங்களுக்கு தெரிந்த நுட்பங்களை இசை நுட்பங்களை சமஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்த்தார்கள் அதாவது தமிழில் உள்ள நுட்பங்களை சமஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்த்தார்கள் சமஸ்கிருதம் ஆனது சமஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்த்ததால் சமஸ்கிருத அறிஞர்கள் அதை தங்களது இசை நுட்பங்கள் தங்களது இசை வடிவங்கள் என மாற்றிக்கொண்டார்கள் இவ்வாறு தான் தமிழ் இசை அழிந்து போனது தமிழ் இசையில் உள்ள நுட்பங்களை சான்ஸ்கிருத் மொழியில் மொழிபெயர்த்ததால் தமிழில் உள்ள இசை கர்நாடக இசையாக மாறி ராகங்களுக்கு வேறு வேறு பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டு இது தமிழ் இசை அன்று இது கர்நாடக இசை என்று கொண்டு வந்து விட்டார்கள் ஆதலால் தமிழ் இசை ஒரு காலத்தில் வீழ்ச்சியை சந்திக்க நேரிட்டது சிலப்பதிகார தமிழ் இசைதான் கர்நாடக சங்கீதமாகும் சிலப்பதிகார காப்பியத்தின் மைய கரு காதலும் பழி வாங்குதலும் ஆகும் ஆனால் அதில் இசையும் நடனமும் அழகாக மிக அருமையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ள விதத்திலிருந்து நம் தமிழர்களின் வாழ்வில் இசை எவ்வாறு பின்னி பிணைந்துள்ளது என்று அறியலாம் தமிழ் இசை சங்க காலத்தில் மிக உன்னத நிலையை அடைந்து சங்கம் மருவிய காலத்தில் சங்கம் மருவிய காலத்தில் அந்தணர்களால் அது மாற்றம் செய்யப்பட்டு சமஸ்கிருத இசையாகி கர்நாடக இசையாக மாறியது சமஸ்கிருதத்தில் இசை நூல்கள் வந்ததால் தமிழ் அழி தமிழ் இசை அழிந்தது என ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் அவர்கள் அவரது கருணாசபுத்திரம் என்கிற கருணா சாகரம் என்கிற நூலில் சொல்லியிருக்கிறார் சங்க இலக்கியங்களில் இசை எவ்வாறு கையாளப்பட்டுள்ளது என காண்போம் அகனானூறு அகனானூற்றில் குழல் பற்றிய செய்தியும் பெரும்பானாற்று படையில் யாழ் பற்றிய குறிப்புகளும் வருகின்றன பேரிகை படகை உடுக்கை மத்தளம் திமிழி முளவு முரசு பறை துடி என்னும் இசைக்கருவிகள் வழக்கத்தில் இருந்துள்ளன கூத்தர் பொருணர் வயிறியர் கோடியர் விரலியர் பாணர் ஆகிய இசை கலைஞர்கள் இருந்துள்ளார்கள் பதிற்று பத்து இசை பற்றிய செய்திகளை கொண்டுள்ளது இதில் இசை கலைஞர்கள் யாழ் முளவு கிளை பெருங்கியம் முதலான இசைக்கருவிகளை எடுத்து செல்ல பணியாட்கள் அமர்த்தப்பட்டிருந்த செய்தியினை தெரிவிக்கிறது களித்தொகை களித்தொகை இசை தழுவிய நூலாகும் இதில் யாழ் பறை ஆகிய இசைக்கருவிகள் மூலம் கொடிய விலங்குகளையும் அமைதியுற செய்ய முடியும் என்ற குறிப்பு உள்ளது குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் என வள்ளுவர் குழலை பற்றியும் யாழை பற்றியும் தனது குரலில் கூறியுள்ளார் திருத்தக்கத்தேவர் இயற்றிய சமண காப்பியமான சீவக சிந்தாமணியிலும் இசை பற்றிய செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன பல்லவர் காலம் இசைக்கலையின் பொற்காலமாகும் பக்தி இயக்கத்தில் இசை வெள்ளம் ஆறாக பாய்ந்தோடிய காலம் அது முதலாம் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் குடுமையான் மலையில் அமைத்துள்ள இசை கல்வெட்டு ஏழு பண்களை பற்றி ஏழு ராகங்களை பற்றி தமிழர்களின் இசை அறிவை உலகுக்கு பறைசாற்றுகிறது பாண்டிய மன்னன் பராந்திரக வீரநாராயணனின் தளவாய்ப்பு செப்பேடு ஆதிகேசவன் பாம்பனையின் மீது நாரதர் தும்புரு ஆகியோர் யாழின் மூலம் எழுப்பும் இசை செவியுற பூமாதும் மலர்மாதும் பாதங்களை வருட கண்வால் கண் வளரும் கார் வண்ணன் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தேவார இசை சதாரி பண்ணில் அப்பர் பாடிய பாடல்கள் மிக புகழ் பெற்றவை அப்பரும் சம்பந்தரும் பாடாத செஞ்சுருட்டி பண் சுந்தரரால் மட்டுமே பாடப்பட்டது சிவபெருமானே ஏழு குளங்கருத்தாய் அருந்தமுதாய் பண்ணனார் இன் தமிழாய் பரமாய் பரஞ்சுடரே என்று பாடியுள்ளார் கோதை இன்னிசையால் சொன்ன மாலை என்று ஆண்டாலும் 
பத்தல் பரவும் ஆயிரத்தில் என்று நம்மாழ்வாரும் குலசேகரன் இன்னிசையில் மேவி சொல்லிய இன் தமிழ் மாலை என்று குலசேகர பாண்டியனும் பாடியுள்ளது தமிழர்களின் இசை திறமையை வெளிப்படுத்தும் சைவ சமய நாயன்மார்கள் பாடிய தேவார இசை பாடல்களும் ஆழ்வார்கள் பாடிய பா பாசுரங்களும் தமிழிசையை உயர்த்தின தமிழில் முதல் முதலில் கீர்த்தனைகள் பாடியவர் முத்து தாண்டவர் இவர் காலத்தால் இவர் காலத்தில்தான் தமிழிசை கர்நாடக இசை என வழங்கப்பட்டது என முனைவர் மு அருணாச்சலம் கூறுகிறார் தமிழிசை பற்றிய நாமக்கல் கவிஞரின் வரிகளை கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் கருத்தை கேட்போன் பருக எண்ணமும் ஓசையும் இசைவதே இசையாம் கருத்தை கேட்க பருக எண்ணமும் ஓசையும் இசைவதே இசையாம் இசைப்பவன் கருத்தும் கேட்பவன் எண்ணமும் ஒன்றாய் கலப்பது ஓசையால் இசைப்பவன் கருத்தும் கேட்பவன் எண்ணமும் ஒன்றாய் கலப்பது ஓசையால் அன்று சொல்லே அதற்கு துணையாய் நிற்பது அந்த சொல்லும் சொந்த சொல்லாம் தாய்மொழி ஒன்றே தனிச்சுவை ஊட்டும் அவரவர் மொழியில் அவரவர் கேட்பதே இசை எனப்படுவதன் இன்பம் தருவது புரியாத மொழியில் புரியாத மொழியில் இசையை புகட்டல் கண்ணை கட்டி காட்சி காட்டுதல் தமிழன் சொந்த தாய்மொழி சொல்லில் இசையை கேட்க இச்சை கொள்வதே தமிழிசை என்பதன் தத்துவமாகும் எனவே தமிழர்களாகிய நாம் தமிழிசையை தமிழ் மொழியில் கேட்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாட வேண்டும் என்று சொல்லி அப்பொழுதுதான் தமிழிசையை வளர்க்க முடியும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்